Muito bom dia, estimados telespectadores e rádio ouvintes. Good morning, dear Reavers and Radio Reavers. Très bonjour, chers telespectadores. Mura Casanesa, Pacundua Bareba, na Bareba Radio, Mbari. O período pós-independência, em 1975, foi marcado por um longo conflito militar com pequenos intervalos da paz em 1992, quando em Angola realizou-se as primeiras eleições multipartidárias, resultado dos acordos de Bicesse, a 1 de maio de 1991, e o curto período de cessar fogo, fruto dos acordos de Lusaka, 20 de novembro de 94, mas que infelizmente desembocou numa nova guerra civil Somente terminou no dia 4 de abril de 2002. The post-independence period in 1975 was marked by a long military conflict with the short intervals of peace in 1992, when the first multi-party elections were held in Angola as a result of BCS agreement on 1 May 1991 and a short period of ceasefire in 1994 as a result of a Lusaka agreement on 20th November 1994, but which unfortunately ended up in a new civil war that only ended on 4th April 2002. O dia 4 de abril de 2002 é uma data memorável para todos os angolanos e também para a África, porque é o culminar de uma longa caminhada que foi marcada com a vitória da Batalha do Quito Carnaval sob o exército do regime do apartheid, que tornou possível a independência da Namíbia a democratização da África do Sul e o começo do fim do longo conflito que colocou irmãos do mesmo país uns contra outros. The 4th April 2002 is a remarkable date for all Angolans and also for Africa because it represents the culmination of a long journey that was marked by a victory in the Battle of Quito Guanaval over the army of the apartheid regime which enabled the independence of Namibia the democratization of South Africa and the beginning of the end of the long conflict that set brothers from the same country against each other. No dia 4 de abril de 2002, foi assinado em Luanda pelo então chefe de Estado-Maior-General das FA e pelo chefe do Comando Militar da UNITA, generais Armando da Cruz Neto e Abreu Buengo Camorteiro, respectivamente, o memorando de Luena, que previu a implementação do cessar-fogo, o acuartelamento e desmobilização dos militares da UNITA e a sua integração nas Forças Armadas Angolanas FA e na Polícia Nacional e a amnistia para os crimes cometidos durante o conflito armado até 2002. On 4th April 2002, the Luena Memorandum was signed in Luanda by the then head of FA in the head of, and the head of UNITA Military Command, General Armando da Cruz Neto and Abreu Muengo Camorteiro, respectively which foreseen the implementation of ceasefire, the quartering and the mobilization of the UNITA military and their integration into the Angola Armed Force and the National Police and the amnesty of crimes committed during the armed conflict until 2002. As Forças Armadas Angolanas foram determinantes para a conquista da paz. Tiveram um papel importante nos planos interno e externo para a defesa da integridade do país. O dia 4 de abril de 2002 é o dia em que as armas se calaram, depois de três décadas de guerra entre os irmãos angolanos, que a partir desta data perdoaram-se mutuamente, abraçando-se na sã convivência, na base do respeito, da tolerância e do civismo. The Angolan Armed Force were decisive for the establishment of peace and played an important role, both internally and externally, in defending the integrity of the country. April 4th, 2002 is the day when the guns were silenced after three decades of war between Angola brothers which from this date onwards forgave each other and embraced a health coexistent based on respect, tolerance and civism. O povo angolano conseguiu colocar para trás todos os males, tudo que nos dividia e decidiu empreender juntos uma marcha em prol do desenvolvimento e reconstrução nacional. The Angolan people have managed to put behind all their difference, differences 
everything that divides us and have decided to undertake a joint march towards development and national reconstruction. Pois os angolanos acreditam no processo de paz e na reconciliação nacional. Because Angolans believe in the peace process in the nas in national reconciliation. A 4 de abril de 2002, Angola ressuscitou das cinzas para a vida, razão pela qual a obrigação de todos os angolanos protegerem esta mesma vida. On 4th April 2002, Angola rose from the ashes to life. That's why it is the duty of all Angolans to protect their life. Apesar das dificuldades que o país tem enfrentado face à crise económica e sanitária mundial, devido à baixa do preço do petróleo no mercado internacional e a pandemia do Covid-19, o país não parou e continua a marcha imparável rumo ao desenvolvimento. Despite the difficulties that the country has faced due to the world economic and health crisis, the low prices of oil on the international market and the Covid pandemic, the country has not stopped and continued its unstoppable march towards development. Ao coincidir hoje o Dia da Paz com a Páscoa, Sua Excelência o Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, disse no dia 2 de abril de 2021, durante o almoço de confraternização com figuras históricas da luta de libertação nacional, que devemos encarar a paz e a reconciliação nacional como o espírito da Páscoa, que é o espírito da Aleluia e da Ressurreição. As Today Peace Day coincides with Easter, the President of the Republic of Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, said on 2nd April 2021, during a lunch meeting with historical figures of the national liberation struggle, that we should look upon peace and, nat and national reconciliation as the spirit of Easter, which is the spirit of hallelujah and resurrection. Com a experiência ganha de entre os próprios angolanos de chegarem à paz sem interferência externa, Angola conseguiu afirmar-se no contexto das nações e executar um papel importante na resolução dos conflitos na região e no mundo. With the experience gained from Angola themselves, reaching peace without external interference, Angola managed to affirm itself in the context of nations and played an important role in the resolution of conflicts in the region and in the world. Graças à paz, as relações diplomáticas de cooperação entre a República de Angola e a República do Ruanda intensificaram-se e continuam a sua marcha imparável. As a result of peace, diplomatic relations and cooperation between the Republic of Angola and the Republic of Rwanda have intensified and continued the unstoppable march. Assim, depois da realização com êxito do primeiro fórum empresarial Angola-Ruanda, a 23 de outubro de 2020, vamos realizar a primeira reunião da Comissão Conjunta Angola-Ruanda para tratar de assuntos de interesse comum e assinar e implementar mais acordos e memorandos de entendimento nos domínios da saúde, educação, administração local, justiça e direitos humanos, migração, agricultura, pecuária e outras, e dentre outros. Thus, after the first successful Angola Rwanda Business Forum held on 23rd October 2020, we will hold the first meeting of Angola Rwanda Joint Commission to address issues of common interest and sign and implement more agreements and memorandum of understanding in the fields of health, education, local administration, justice, human rights, migration, agriculture, livestock, mining, among others. Empresários ruandeses estão a investir em Angola com muito sucesso e empresários angolanos em breve também vão investir no Ruanda. Ruanda businessmen are investing in Angola with a great success and Angolan businessmen will soon also invest in Ruanda. Para o reforço da amizade entre os nossos dois povos, do Ruanda e de Angola, todos os cidadãos ruandeses que quiserem viajar para Angola não necessitam de vistos. A entrada é livre. Basta ter passaporte válido. For strengthening of the friendship between our two peoples, of Rwanda and Angola, all Rwandese citizens who want to travel to Angola do not need visa. The entry is free. All you need is a valid Rwandese passport. Bem-vindo a Angola. Welcome to Angola. Muito obrigado. Thank you very much. E Páscoa feliz. And a happy Easter.
Muracosa, China. Asante sana.